my dear students problem solving using c module 1 part 2 ee video la character set and tokens enna topic kaanu video la present cheyan poguna topics character set and tokens tokens la thanne keywords constants and variables in detail adyam character set in c c nalladhu oru computer programming language aanu nammalku computer aayittu communicate cheyan oru language valare avashyamaanu so adine pala languages unda machine language ana category und assembly language ana category und high level language ana category und c high level language ana category ile oru programming language aanu So, normally നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുക ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഒരു പുതിയ ഭാഷ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ടീച്ചർമാർ ആദ്യം അക്ഷരമാല പഠിപ്പിക്കും അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയാലും കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയാലും കുട്ടികൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് സോ സിയുടെ അക്ഷരമാല അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഇൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് So, what is character set in C? The character set are set of words, digits, symbols, numbers, operators and expressions that are valid in C. C language le valid are your words in you, digits in you, alphabets in you. Simples in you, numbers in you, operators in you, expressions in you. We can write a concert here. Character set in C. I write a concert here. C is a character set in a thing in a way in a mingle. That is a broad classification in a way in a mingle. Letters and the lowercase letters valid on. A to Z I the lowercase letters. A to Z I the uppercase letters. All digits. Zero to Z. ടു നയൻ വരെയുള്ള എല്ലാ ഡിജിറ്റ്സ് പിന്നെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും സിയിലെ വാലിഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സെറ്റിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന വൈറ്റ് സ്പേസസ് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ആകാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ടാബ് ആകാം ക്യാരീഷ് റിട്ടേൺ ന്യൂ ലൈൻ ഫോം ഫീറ്റ് ഇത്രയും വൈറ്റ് സ്പേസസ് വൈറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ക്യാരീഷ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻറ്റാക്കി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയൊരു ലൈനിലോട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സ്പേസ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്യാരീഷ് റിട്ടേൺ ന്യൂ ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടാപ് കി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കീബോർഡിലെ ടാപ് കി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സ്പേസിനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ടാപ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറ്റ് സ്പേസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ സീഡ് അക്ഷരമാല എടുത്താൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അക്ഷരമാലയിലുള്ളത് അപ്പൊ അതിനെയാണ് എന്തായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഇൻ സി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മെയിൻലി ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണ് ആൻഡ് വൈറ്റ് സ്പേസസ് സോ ദിസ് ഇസ് എ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സെറ്റ് സി ആൻഡ് കുറച്ച് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ്സ് ആണ് കമ്പൈല ഇഗ്നോസ് വൈറ്റ് സ്പേസസ് അൺടിൽ ദേ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് എ സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഒത്തിരി വൈറ്റ് സ്പേസസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ക്യാരീഷ് റിട്ടേൺ ഹൊറിസോണ്ടൽ ടാബ് ഒക്കെ But compiler ni white space are relevant I to wear a string constant in the paranya or a concept in a matra man double quotes in a number in a hello hello carrying a space at a how a decline out of white space in a C compiler of relevance a good account under Bucky Ella white spaces in a string in the part I to wear out the white spaces in a ignore you on a sheet in the white spaces may be used to separate words but prohibited between characters of keywords and identifiers keywords endana identifiers endana ke ini varunnunde keywords ilum identifiers ilum ee white space inde use prohibited aanu c language inde case ilu vera chila languages ilu adu possible aanu but c compiler e sambandhichu white space in other string constant in the part on a little matra may relevance so loom other pole 
keywords lo identifiers lo keywords endana identifiers endana ka pinna parayam avade ekka white space inde usage prohibited um aanu oru special character character set padichu aa character set ile oru special character ne aanu nammal nokkan pogunnathu try graph character try graph characters ennu parayam try means three മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യും ബട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്താലും ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറിനെ പകരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറിന്റെ യൂസ് കൊണ്ടുവരാനാണ് ആരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് സെർട്ടൻ കീബോർഡ് വെച്ച് എൻട്രി ചെയ്യൽ പോസിബിൾ അല്ല So, ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടെ ആരെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കീബോർഡിൽ സപ്പോസ് ഹാഷ് എന്ന ബട്ടൺ ഇല്ല അപ്പോൾ ഹാഷ് ബട്ടൺ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിന് നിർബന്ധമായും വേണം ആ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ആരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈഗ്രാഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് എന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ആൻഡ് സി സി സപ്പോർട്ട്സ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ട്രൈഗ്രാഫ് സീക്വൻസസ് ടു പ്രൊവൈഡ് a way to enter certain characters that are not available in certain keyboards keyboard la available allatha certain characters ne enter cheyan vendi ansi c introduce eda oru concept aanu trigraph sequence allengil trigraph characters ennu parana concept what is trigraph ennu next parayan povune trigraph is a sequence of three characters the first two of which are question mark trigraph ennu parnja yan parnjulo moonu try three moonu characters in the sequence aanu first rendu name edu trigraph character eduthalum adile first rendu characters question mark aanu few trigraph characters ne ini nokka and c standard suggested the use of combination of three characters to produce a single character ee three characters ubhayochalum ultimately adu endey produce cheyunnullu or single character ne produce cheyunnullu adu ini ide example um kodi kandal ningalku clear aavum trigraph characters clear aavum so ee table nokku idile first trigraph character aanu question mark question mark equal idu ഹാഷ് എന്ന സിമ്പിളിന് പകരം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ട്രൈഗ്രാഫ് ക്യാരക്ടർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഈക്വൽ ഇനി ബാക്ക് സ്ലാഷ് സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിൽ ഇല്ല എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമുക്ക് പകരം ഏത് ട്രൈഗ്രാഫ് ക്യാരക്ടർ ഉപയോഗിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഫോർവേർഡ് സ്ലാഷ് കണ്ടോ ഈ ബാക്ക് സ്ലാഷിന് ഇക്വാലന്റ് ആണ് ഈ ട്രൈഗ്രാഫ് ക്യാരക്ടർ സിമിലർലി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഒരു സിംഗിൾ കോഡ്സിന്റെ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ ഈ ക്യാരറ്റ് സിമ്പിളിന് ഇക്വാലന്റ് ആണ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന് ഇക്വാലന്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് സി ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഇന്റെ ഓപ്പൺ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റിന് ഇക്വാലന്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് സി ബ്രാക്കറ്റ്സിന്റെ ക്ലോസ് പൈപ്പ് സിമ്പിൾ അതിന് ഇക്വാലന്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എക്സ്ക്ലമേഷൻ സിമ്പിൾ curly brackets in the open and close bracket equivalent aan e trigraph character e oru simple na equivalent aan question mark question mark minus till simple ennaan pariya till simple na equivalent aan question mark question mark minus so suppose keyboard la nammalde keyboard le e characters illengil namak aare use cheyam c la ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രൈഗ്രാഫ് സീക്വൻസ് വെച്ച് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ എല്ലാ ട്രൈഗ്രാഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിലെയും ഫേസ്റ്റ് ടു ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടോക്കൺസ് ഇൻ സി സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ബൈ കമ്പൈലർ ഇൻ സി പ്രോഗ്രാം ഇസ് കോൾഡ് ടോക്കൺ ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫയറി ആണ് നമ്മൾ ടോക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഉണ്ട് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ഓരോ ഐഡന്റിഫയേഴ്സിനെയാണ് നമുക്ക് ടോക്കൺസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ടോക്കൺസ് മേ ബി ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ആകാം ഓർ 
sequence of characters aga words aga punctuation marks aga see the tokens ine ingane classify cheyunnund constants und korchu constants an example aanu ivda parayunnathu strings und strings an example aanu ivda parayunnathu pinna identifiers keywords operators symbols ithreyum aanu c ടോക്കൺ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇനി കാണാം ടോക്കൺസിലെ ഫേസ്റ്റ് വൺ കീവേർഡ്സ് കീവേർഡ്സ് ആർ സം റിസേർവ് വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ സി ലാംഗ്വേജ് സി ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പെർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് റിസേർവ് വേർഡ്സിനെയാണ് കീവേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കീവേർഡ്സ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് എഫ് words reserved words 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 reserved reserved purpose purpose use keywords so words the keywords the keywords C language list of keywords just ഒന്ന് പേര് മാത്രം കേട്ടാൽ മതി ഓരോ കോൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിൽ ഓരോ കീവേർഡ്സ് വഴിയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകും ഇതെല്ലാം റിസേർവ് വേർഡ്സ് ആണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പെർപ്പസ് ഉണ്ട് ആ പെർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ കീവേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ സി ടോക്കൺസിലെ ഒരു ടോക്കൺ ആണ് എന്ത് കീവേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോക്കൺ അതാണ് ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് ഐഡന്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ നെയ്മ് വച്ചിട്ടാണ് സിമിലർലി സി ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് പലതിനെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് ഓരോ നെയിം കൊടുക്കും ഒരു റെഫറൻസ് നെയിം കൊടുക്കും ആ റെഫറൻസ് നെയിമിനെയാണ് ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഐഡന്റിഫയർ റെഫേഴ്സ് ടു ദി നെയിം ഓഫ് വേരിയബിൾസ് functions and arrays ingane moonu karyangal variables ne or functions ne or arrays ne or aanu normally nammalkayittu name cheyandathu so avaye name cheyan vendi kodukkana reference names ne aanu identifiers aayittu consider cheyunnathu ini appo identifier endana clear aayillo variables ne functions ne arrays ne namukku name cheyana allekil identify cheyana identify cheyan vendi endu cheyum nammal avarku or name kodukku ആ നെയിമിനെയാണ് ഐഡന്റിഫയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഐഡന്റിഫയർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഐഡന്റിഫയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫയർ ഇസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റ്സ് ബട്ട് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ലെറ്റർ ഐഡന്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഒരു ലെറ്റർ വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ഐഡന്റിഫയർ ആണ് സം സ്പേസ് ഇല്ല കേട്ടോ ഇടയിൽ സം എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡന്റിഫയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സം വൺ എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫയർ ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബിഗൻ വിത്ത് എ ലെറ്റർ അണ്ടർ സ്കോർ എ സ്ട്രീറ്റഡ് ആസ് ലെറ്റർ ഐഡന്റിഫയറിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് അണ്ടർ സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് ആർ കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ഇതിന്റെ മീനിങ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എസ് എഴുതി എസ് യു എം വൺ എന്ന് എഴുതി ഇനി സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എസ് യു എം വൺ എഴുതിയാൽ capital letter s u s u m 1 is different from small letter s u m 1 case sensitive one capital letter lum small letter lum ezhudiyal c compiler rendinim rendu aayittana consider cheyya the rules for identifiers identifiers can have nerthe parna pole alphabets digits and one special character one special character ana നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐഡന്റിഫയേഴ്സിൽ ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ അണ്ടർ സ്കോർ സൈൻ ഉണ്ടാവാം ആൻഡ് ഐഡന്റിഫയർ മസ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ലെറ്റർ ഐഡന്റിഫയർ എപ്പോഴും ഒരു ലെറ്റർ വെച്ച് ബിഗിൻ ചെയ്യണം ദേ മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി എ കീവേർഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കീവേർഡ്സ് എടുത്തപ്പോൾ ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് ആകാൻ പാടില്ല സോ ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി എ കീവേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബൂളിയൻ ലിറ്ററൽ ഓർ നൾ ലിറ്ററൽ അത് പിന്നെ ബൂളിയൻ ലിറ്ററലും നൾ ലിറ്ററൽ എടുക്കുമ്പോ പറയാം മെയിൻലി ഇപ്പത്ര അറിഞ്
keywords agarud they must not begin with a digit ella identifiers am engena begin cheyanam alphabet vachu begin cheyanam must not contain white space white space eduthu pa parnirunu identifiers lo keywords lo onnum nammal endu add cheyan paadilla white space add cheyan paadilla appo ivide identifiers lo white spaces paadilla identifiers can be of any length but only first 31 characters are significant കമ്പൈലറി സംബന്ധിച്ച് ഐഡന്റിഫയറുടെ ലെങ്ത് എത്രയായാലും ആദ്യത്തെ തേർട്ടി വൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻ സി ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് ആർ കേസ് സെൻസിറ്റീവ് അപ്പർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ലോവർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ ട്രീറ്റഡ് ഡിഫറെന്റ്ലി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതിലെ റൂട്ട് വാലിഡ് ആണ് X1, X2, X underscore 1, F ഇതെല്ലാം വാലിഡ് ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് ആണ് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ റൂൾസ് എല്ലാം ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുന്നുണ്ട് ബട്ട് ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ഒരു വാലിഡ് ഐഡന്റിഫയർ അല്ല എന്താ റീസൺ ഐഡന്റിഫയറിന്റെ റൂൾ ആണ് ദേ മസ്റ്റ് നോട്ട് ബിഗിൻ വിത്ത് ഡിജിറ്റ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാ ബിഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റ് വെച്ചാണ് ബിഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഷോർട്ട് ഒരു വാലിഡ് ഐഡന്റിഫയർ അല്ല കാരണം ഷോർട്ട് ഒരു കീവേർഡ് ആണ് സീല് അതുകൊണ്ട് ഇൻവാലിഡ് ഐഡന്റിഫയർ ആണ് പ്രൈസ് ഡോളർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻവാലിഡ് ആന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആകെ അണ്ടർ സ്കോറെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അടുത്തതും ഇൻവാലിഡ് ആണ് മൈ കഴിഞ്ഞ് എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു വൈറ്റ് സ്പേസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈ സ്പേസ് നെയിം എസ് ആ ഇൻവാലിഡ് ഐഡന്റിഫയർ പറയുന്നത് ഇനി കോൺസ്റ്റൻസിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓരോ ഡേറ്റയ്ക്കും ഓരോ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡീഷർ ആണ് ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ ആണ് സോ അതിനെയാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആ ഡേറ്റയുടെ ടൈപ്പിനെയാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് സോ കോൺസ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കോൺസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇൻടീച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓർ എ സ്ട്രിങ് ലെറ്റർ ലിറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരേ മീനിങ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻസിനെ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ന്യൂമറിക് കോൺസ്റ്റൻസ് ഓർ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസ് ഇനീഷ്യലി ഒരു ട്രീ ഹയർ ആർക്കി എടുക്കുമ്പോൾ numeric constants in a integer constants allengil real constant real constant ne floating point constant ennum kodi parayya integer constant ne again moonu type undu decimal constant octal constant and hexadecimal constant ini character constant ena classification eduthal single character constant um undu all pinne rendamathadayittu string constant um undu ഇതൊരു ബ്രോഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് വോട്ട് ഇസ് ഇൻറ്റീച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻറ്റീച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ടെൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് എല്ലാം ഇൻറ്റീച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻറ്റീച്ചേഴ്സ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഡെസിമൽ ഇൻറ്റീച്ചർ ഒക്ടൽ ഇൻറ്റീച്ചർ ആൻഡ് എക്സാ ഡെസിമൽ ഇൻറ്റീച്ചർ സീറോ ടു നയൻ വരെ ഡിജിറ്റ്സ് വെച്ച് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റീച്ചേഴ്സിനെയാണ് ഡെസിമൽ ഇൻറ്റീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി ഇന്ന് എഴുതിയാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻറ്റീച്ചർ ഡെസിമൽ ഇൻറ്റീച്ചർ ഒക്ടൽ വാലിഡ് ഒക്ടൽ ഡിജിറ്റ്സ് വെച്ച് വാലിഡ് ഒക്ടൽ ഡിജിറ്റ്സ് എവിടം വരെയാണ് സീറോ ടു സെവൻ വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സിനെയാണ് വാലിഡ് ഒക്ടൽ ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റീച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റിനെയാണ് ഒക്ടൽ ഇൻറ്റീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടൽ ഇൻറ്റീച്ചർ ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ നമ്പറിന്റെ മുൻപ് ഇപ്പൊ സെവൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സീറോ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഒക്ടൽ ഇൻറ്റീച്ചർ കോമ്പിനേഷനെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക സീല് ഇനി വാലിഡ് ഹെക്സാഡെസിമൽ ഡിജിറ്റ്സിന് വച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻറ്റീച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഹെക്സാഡെസിമൽ ഇൻറ്റീ
ഇതിൽ സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ടെന്നിന് പകരം ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ലെവനിന് പകരം ക്യാപിറ്റൽ ബി ട്വൽവിന് പകരം ക്യാപിറ്റൽ സി അങ്ങനെ എ ത്രൂ എഫ് വരെ ഉള്ള ആൽഫബെറ്റ്സിന്റെയും ഹെൽപ്പോടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻറ്റീച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എക്സാ ഡെസിമൽ ഇൻറ്റീച്ചർ ഇതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സീറോ എക്സ് സീറോ സ്മോൾ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പിനേഷൻ വെച്ച് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണം ലീഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആ ഒരു ഇൻറ്റീച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ കാണാം ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടീച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് മൈനസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിലും എന്നാൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇല്ല ഇൻ ടീച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സീറോ ഡബിൾ നയൻ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് കണ്ടോ സീറോ ഫോർ ഫൈവ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഒക്ടൽ ഇൻ ടീച്ചർ ഈ സീറോ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒക്ടൽ ഇൻ ടീച്ചർ ആണ് സീറോ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എക്സാ ഡെസിമൽ ഇൻ ടീച്ചർ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻ ടീച്ചർ കോൺസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ In an integer constant can also have suffix on a combination of u, l and u, l. Unsigned integer, unsigned long integer, along with long integer, the kind of community, prefix and suffix cite the cal letters that we use in u, l and u, l. In the suffix can be uppercase or lowercase. Uppercase will be like u, l, u, l, and uppercase or lowercase will be like u, c. ലാർജസ്റ്റ് ഇൻഡീച്ചർ വാല്യൂ എപ്പോഴും മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ടു സെവൻ സിക്സ് സെവനെ ആണ് ലാർജസ്റ്റ് ഇൻഡീച്ചർ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്പർ ആണ് ലാർജസ്റ്റ് ഇൻഡീച്ചർ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്താണ് റിയൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് അത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് നമ്പറിനെ ഫ്രാക്ഷൽ പാർട്ട് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് അതിനെല്ലാം ഇൻഡീഷ പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും ഫ്രാക്ഷൽ പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ചിലതിൽ എക്സ്പണൻ പാർട്ടും ഉണ്ടാവും സോ ഡെസിമൽ ഫോമിലോ എക്സ്പണൻഷ്യൽ ഫോമിലോ നമുക്കൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയാൽ അതിന് ഡെസിമൽ ഫോം എന്നാണ് പറയുക ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോമിൽ ഇ ഒക്കെ വെച്ച് എക്സ്പണൻ ഫോം ആണെന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് എക്സ്പണൻ ഫോം ഇങ്ങനെയാണ് വരിക മാൻറ്റിസ ഇ എക്സ്പണൻറ് ആ നയൻ വരെയുള്ള പാർട്ട് മാൻറ്റിസ ഇ പിന്നെയുള്ളതാണ് എന്ത് എക്സ്പണൻ പാർട്ട് ബട്ട് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യൽ ഇത് ലീഗൽ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ലീഗൽ ആണ് ഇത് ലീഗൽ ആണ് മൈനസ് വൈ വൺ സീറോ ഇ കണ്ടോ എക്സ്പണൻറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രണ്ട് എക്സ്പണൻ പാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇല്ലീഗൽ ആണ് ടു വൺ സീറോ എഫ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലീഗൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിമലോ എക്സ്പണന്റോ പാർട്ടില്ല ഇ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇല്ലീഗൽ ആണ് കാരണം എന്താണ് ഇൻറ്റീച്ചർ പാർട്ട് മിസ്സിംഗ് ആണ് സോ ബാക്കി ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പണൻ ഫോമിലോ എഴുതുന്ന കോൺസ്റ്റന്റിനെയാണ് എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് റിയൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസ് അതന്നെ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറും ഉണ്ട് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ ഒരൊറ്റ ക്യാരക്ടർ എൻക്ലോസ് ചെയ്താൽ അതിനെന്തായിട്ട് പറയാം നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടോ സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ എക്സ് ഇറ്റ്സ് എ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ ഫൈവ് ഇറ്റ്സ് എ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റീച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല ഇതെന്താണ് സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ ഇട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മാറി സെമി കോളൻ സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ ഇട്ടപ്പോൾ എന്തായി മാറി ഇറ്റ്സ് എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് അടുത്ത സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് a collection of characters double quotes la enclose eda namak endai pariyam adine string constant aayittu pariyam idellam double quotes la ittappo idakke string constant a ibide 2020 nalladu 2020 alla pagaram it's a string 2020 nu parna string so idana character constants na example character constants ennu parna characters vach characters ella characters etle എല്ലാ വാലിഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സും വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസ് സീല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് സ്പെഷ്യൽ
ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും ബാക്ക് സ്ലാഷും വേറൊരു ക്യാരക്ടറും ഉണ്ടെങ്കിലും സിംഗിൾ കോഡ്സിലാണ് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഇതും ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് ട്രൈഗ്രാഫ് ക്യാരക്ടർ പോലെ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് സി കമ്പൈലർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോ സി സപ്പോർട്ട്സ് സം ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസ് ഹാവിങ് എ ബാക്ക് സ്ലാഷ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇത് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് എ സ്പെസിഫിക് മീനിങ് ഇതിനെ എസ്കേപ് സീക്വൻസ് എന്നും പറയും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഈ ടേബിളിൽ കാണിക്കുന്ന എല്ലാം കുറച്ച് ക്യാരക്ടർ ബാക്ക് സ്ലാഷ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസും അതിന്റെ മീനിങ്ങും ആണ് സ്ലാഷ് എ എന്ന് എഴുതിയാൽ ഒരു ബിപ്സ് ഔട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് സ്ലാഷ് ബി ബാക്ക് സ്പേസ് സ്ലാഷ് എഫ് ഫോം സ്പീഡ് സ്ലാഷ് എൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതാണ് ന്യൂ ലൈൻ സ്ലാഷ് ആർ ആർ ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ടാപ്പ് സ്പേസിന് സ്ലാഷ് ടി ഇതും യൂസ് വരും ഇനി സിംഗിൾ കോഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്ലാഷ് സിംഗിൾ കോട്ട് ഡബിൾ കോഡ്സിന് സ്ലാഷ് ഡബിൾ കോട്ട് ബാക്ക് സ്ലാഷ് എവിടെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സ്ലാഷ് 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 ഒ നൾ ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സ്പെഷ്യൽ സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബാക്ക് സ്ലാഷ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് ഹൗ ടു ഡിഫൈൻ കോൺസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സി സിയിലെ കോൺസ്റ്റൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ വരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറഞ്ഞു പോവാണ് ഒന്നാണ് യൂസിംഗ് ഹാഷ് ഡിഫൈൻ പ്രീ പ്രൊസസർ അല്ലെങ്കിൽ യൂസിംഗ് കോൺസ്റ്റ് കീവേർഡ് ഹാഷ് ഡിഫൈൻ പ്രീ പ്രൊസർ വെച്ച് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം സിൻടാക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഹാഷ് സ്പേസ് ഇല്ലാതെ എന്ത് എഴുതുക ഡിഫൈൻ ഒരു ഐഡന്റിഫൈ വാല്യൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ഹാഷ് ഡിഫൈൻ പൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ഹാഷ് ഡിഫൈൻ ലെങ്ത് ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ലെങ്ത്തിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ടെൻ എന്ന വാല്യൂ സോ ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ കഴിയുന്ന വരെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡന്റിഫയറിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ടെൻ ആയിരിക്കും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് യൂസിംഗ് ഹാഷ് ഡിഫൈൻ പ്രീ പ്രൊസസർ മെത്തേഡ് അതിന്റെ സിൻടാക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് കോൺസ്റ്റ് ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുക്കണം വേരിയബിൾ ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഒക്കെ എന്താന്ന് പിന്നെ പറയാം കോൺസ്റ്റ് ഇന്റ് ഇന്റ് ആണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇവിടെയും ലെങ്തിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ ചേഞ്ച് ആവില്ല ബട്ട് ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സീലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും സെമി കോളനിലാണ് അവസാനിക്കുക അതിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പറയാം ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇത്ര മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കോൺസ്റ്റൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഐദർ വി ക്യാൻ യൂസ് ഹാഷ് ഡിഫൈൻ ഓർ കോൺസ്റ്റ് കീവേഡ് അത്രയും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പോ വോട്ട് ഇസ് വേരിയബിൾ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഡസൻ ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാം വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂസ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യും വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് സീൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു നെയ്മ് സപ്പോസ് എ എന്ന നെയ്മ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ നെയ്മിനെയാണ് വേരിയബിൾ നെയ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഡേറ്റ നെയ്മിന്റെ ഹെൽപ്പോട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയില് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം സപ്പോസ് ഐ എം സ്റ്റോറിംഗ് ദ വാല്യൂ ടെൻ സോ ഇതിനെയാണ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേരിയബിൾ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ ഡേറ്റ നെയ്മ് എ പോലത്തെ ഡേറ്റ നെയ്മ് ആണ് ഈ ഡേറ്റ നെയ്മ് നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്
അപ്പോ ആ ഓരോ വേരിയബിളിനും എന്തുണ്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കുറച്ച് വേരിയബിൾ നെയിംസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ വാലിഡ് വേരിയബിൾ നെയിംസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫയേഴ്സിന് ഏതൊക്കെ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചോ ആ റൂളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ വേണം വേരിയബിളിനെ നെയിം ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യണം എക്സ് വൺ സം അണ്ടർ സ്കോർ ടോട്ടൽ എ വി ജി ഇതെല്ലാം വേരിയബിൾ നെയിം ആണ് വേരിയബിളിന്റെ പെർപ്പസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് വിൽ അസൈൻ എ വാല്യൂ ദ ടു ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ആണ് അസൈൻ എ വാല്യൂ ടു എ വേരിയബിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാം ഓൾറെഡി ഒരു വേരിയബിൾ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിട്രീവ് ചെയ്യാം ഗെറ്റ് ദ കറന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി വേരിയബിൾ ഫോർ നെയിമിംഗ് എ വേരിയബിൾ കാണാം ഇത് റൂൾസ് ഫോർ നെയിമിംഗ് ആൻഡ് ഐഡന്റിഫയർ തന്നെയാണ് ദ നെയിം ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ക്യാൻ ബി കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് ആൻഡ് അണ്ടർ സ്കോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബിഗിൻ വിത്ത് എ ലെറ്റർ ഓർ ആൻഡ് അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ വെച്ച് നമുക്ക് നെയിമിംഗ് എ വേരിയബിൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പർ കേസ് ആൻഡ് ലോവർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ ഡെസ്റ്റൻ റീസൺ എന്താണ് സി എസ് കേസ് സെൻസിറ്റി ദ മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി എ കീ വേർഡ് ഓർ എ ബൂളിയൻ ലെറ്ററൽ ഓർ എ They must not begin with a digit. Hmm? Must not contain white space. Can be of any length, but compiler considers first 31 characters as significant characters. It is the rules for naming a variable in C. Same in your identifier, the name she may use in the rules in your name. One variable in the name is used in the name of the variable. So, ഇപ്പൊ ടോക്കൺസിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതോടെ ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ബാക്കി കാണാം താങ്ക് യു